Supreme Court with the Daddy Stan the Shabri Malay Praveshikan, Police Samnakshan Nalgam and Avishapita, Nali Vidical Summer Pitharji, High Court the Indo Pariganikim. Harjil Samstana Sarkarana, Nilabada Rikim, Renda Abibasha Rul Pade, Nali Vidigalana, Tangal Ayapa Bakran in the Chundikati, Court the Sami Pichada. Supreme Court the Vidin Arapakan, Kendra Sarkar, Samstana Sarkan in the Radish Nagi Tundanum. Idu Parikan, Samstana Sarkana Badi the Hutanum, Harjil Chundikati Tunda. Yubadi Provision Tarayan Ahuan and Chita Tandri Kedrim, Parigar Mikal Kedrim. Nadabadi Venamanum, Harjil Avishapitunda. Shabri Malay Police Nadabadil, Judicial Anish to Mavish Petula Matur Harjim in the High Court of the Day, Parigan and Ilveru Shabri Malay Srikal Pravishik in the Sajiri Mundial, Erecta Muriki, Shetra Mashutamak and Tirmanichiruna, Viva the Prastavanil, Arasila Rahul Shirna, Ubadi Gloda Jamia, Ernagal Judicial Onaglas Magistrate Court of the Yana, Jamia Manvadicida, Anish of the Ogasra Mai Sagar Kuga, Ela Chowachim, Station Hajragua in the Ubadi Glodiana, Jamia Manvadicida. Yerlaulam Prescobin or Tia, Varta Samantrana, Rectum Jindipolim, Shabrimalil, Yuvadil Provesh in the Tarayan, Uru, Plan B, and Iruna, Dahuli Sher Vilipertida, Idinai, Idibutuber Tayara in Nirunum, Dahuli Sher Vilipertino, Idatuna, Ahor and the Ligina, Dahuli Shandre, Erlaulam Central Police, Kesar Kieno, Nuti Padenta, Anuti Uti, E. Pragamana, Kesar, Mothers for the Rotal, Janangla Binipikatuni, Vaupulana, Chomoti Kinda, Erlautunatia, Police Sangam, Tirunurum Nandavatula, Flatliti, Dahulishene, Arastejido, Turana, Ernalam Fascas, Judicial Magistrate in the Vital Hajra Kim, Kordi, Jamim, and Udikim, Chido, and Nostro de Usama Saharika, Ella Chovachim, and Nostro de Sukumuni Hajra Kuaini, Ubadilo and Jami and Udicida, Jamitanga Dahulisher, Naumar Anjana, Narada Kumul, Shabriman Udaguman the Vectamaki, Strigle Provish Pichula, Ajana Lagram, and Udikila, Taneta Liparna, Tandri Rubatunde, Arobam, Bari Shamana, RK Pedichana Tandri Rubatane Prostan in the Dahuli Sherparano News Bureau, Kuchi Shabri Melavidi Chodin Jedula Puna Parishodana Hardigal Summer Picano, Sami Paradi in Navasariki, in the Chila Puna Parishodana Hardigal, Files Yepeteco. Idevari Shabri Melay Chodin Jedam, Putimuna Puna Parishodana Hardigulum, are a red petition column, Corda di Leti. Nomor Patimuna Wagner Mona Maricana, Puna Parishodana Hardigulum, red petition column, Supreme Court, the Parigadiku. Shabri Malayil, Yuvadi Provesan Atunula, Niandram Niki Kunde, Supreme Court of the Baranagarabinje, Vidi Prastavice, Inale Urima Sampurtiai, Enal, Inale, Corda di Avadi Adenal, Indugudi, Review Petition Ugal, File Jayam, Innum, Chile Punaparisho than a Harjigal, File Jay and Sade the Unde, Senior Chuceode, Supreme Court of the Registry, Mupatimun, Punaparisho than a Harjigalum, Ar Ritu Petition Ugulaman, Yetiada, Adia Punaparisho than a Harji, Enasasum, Avasana Punaparisho than a Harji, Tirividangur, Devasum, Employees Friendman, Summer Pitcher, Yanal, Adium Summer Picapetta, Rand Punaparisho than a Harjigal Cum, Rand Ritu Harjigal Cumana, Petition Number, Corda the Registry, Nalgiri Kunada, Harjigalil, Corda the Registry, Chundikati, a Pirugal Niki, Refiling Naratuna Gatatil, E. Kanakugal, Matamundayakum, Uri Baranagana Benjin de Vidikere, Itre Adigam, Punaparishodana Harjigal, Summer Picapadunada, Samiba Kala Cheritratil, Idadia Mayana, November Padimuna Vaguner, Munamanikana, Punaparishodana Harjigalum, Ritu Petition Ugulum, Supreme Court of the Periganikuga, News Bureau, Dili. BJP Desha Diction Amit Shaki Marbadi Yomai, Mukim and Ripinarai Vijain, Kerala Sarkanatari Ran, Amit Shayda Kaigalka, Karitu Porana, Penarai Vijain, Pari Hasichu, Sanka Priva recruits the criminal Glana, Shabri Melila Kramanarthea, Ini Idanva the Kilanum, Shabri Mel Shastri, my biggest and Narapila Kumanum, Penarai Vijain, Pala Kada Parano. Karini the Visam BJP Desha Diction Amit Shah, Kanduril Nertia Paramar Shangal Kedre, Patekaja Dixiaman the Samstan Samil Podiokutlana, Mukim and Ripinarai Vijain, Parasi Mai Rinkatuanada. General Trinity Sarkarne, Valichitari Rakan, Amishai at Tadi Porinum, Bishani Gujaratilo, Tangal de Chalpatik in Ilkanava Communal Madi and Pinrai Vichin Paranu Sarkarna Valichaka Tarina Adena Nola Shashi Athadi Kildan told the letter Adi Vita di Bora, the Gorchuru. Berlang kurda E. Kerala to the Jenangalangudi Kayirti, Redutu Vachasthana Mane 
അവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പണ്ടേതോ കാലത്തുള്ള സ്വപ്നവും പോലും നടക്കേണ്ട കേട്ടോ പണ്ടേതോ ആള് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഗവൺമെന്റിനെ അങ്ങ് വലിച്ചിറക്കിയിരുന്നു ആ സ്വപ്നമെല്ലാം ദുസ്വപ്നമായിട്ട് നിൽക്കും അത് ഓർത്തോളണം വിവേകം പാലിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ നാടിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കരുത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകരുത് സാധാരണ നിരക്ക് അല്പന്മാർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന കുറച്ചു പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബില്ലിൽ അണിനിറന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവര് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അറസ്റ്റ് വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണെന്ന പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ക്രിമിനലുകളാണ് ശബരിമലയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇനി ഇത് അനുവദിക്കില്ല വിശ്വാസി എന്നും അവിശ്വാസി എന്നും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കാറുണ്ടോ ഈ കേരളത്തിൽ വിശ്വാസിയായാൽ അക്രമം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ ഇത് വിശ്വാസിയല്ല സാക്ഷാൽ ക്രിമിനലുകളെ പ്രത്യേകം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും ശബരിമലയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ വികസനം നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പഴയ ഹൈക്കോടതി വിധി പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സർക്കാരിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ജനാധിപത്യപരമായി അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഇടതു സർക്കാരിനെ തകർക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നീക്കത്തെ ദളിത് പിന്നോക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തടയുമെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ തന്ത്രി കുടുംബവും ഇല്ലാത്ത രാജകുടുംബവും ഉൾപ്പെട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ വിചാരിച്ചാൽ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാനാകില്ലെന്നും പി രാമഭദ്രൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജകുടുംബവും ഒരു തന്ത്രി കുടുംബവും എല്ലാം കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുടെ കൂടെ ആര് പോയാലും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ അത് വിലപ്പോവില്ല ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ സാക്ഷികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ ജലന്ധറിൽ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റ് സാക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് പ്രധാന സാക്ഷിയുടെ മരണം മറ്റ് സാക്ഷികളിലും മരണഭയത്തിന് കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് മതിയായ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം മറ്റ് സാക്ഷികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു ബാർകോഴ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും കെ എം മാണിയും സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും തുടരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന വിജിലൻസ് കോടതി നിർദ്ദേശം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം ബാർകോഴ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂർ അനുമതി വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നുമാണ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വാദം കേസിലെ തുടരന്വേഷണം വൈകുകയാണെന്നും വി എസ് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു തുടരന്വേഷണം നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കെ എം മാണിയുടെ ആവശ്യം തനിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന വിജിലൻസ് മൂന്ന് തവണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി കെ എം മാണി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു കേരളത്തിലെ നാല് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ന് ഈ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശന നടപടി സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര വിനീത് ശരൺ എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുക അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഡി എം വയനാട് പി കെ ദാസ് പാലക്കാട് അല്ലസർ തൊടുപുഴ എസ് ആർ വർക്കല എന്നീ നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് ഹൈക്കോടതി പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയുക കോളേജുകൾക്ക് മതിയായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യമില്ലെന്നും പ്രവേശന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് കോളേജുകൾ പ്രവേശനം നടത്തിയതെന്നുമുള്ള മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വാദങ്ങൾ ശരിവച്ച് ഈ കോളേജുകളിലെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലെ പ്രവേശന നടപടി സുപ്രീം കോടതി സെപ്റ്റംബർ
അയോധ്യ തർക്കഭൂമി മൂന്നായി വിഭജിച്ചു നൽകിയ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ പുതിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക കേസിൽ ദൈനംദിനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദം കേൾക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിക്കരുതെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്ന ഹർജികളാണ് പരമോന്നത കോടതി പരിഗണിക്കുക അയോധ്യ തർക്കഭൂമി വിഷയത്തിൽ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ച ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എസ് കെ കൌൾ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ പുതിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ ഇസ്മയിൽ ഫറൂഖി കേസിലെ വിധി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രം അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസ് പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്നുമുള്ള ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് പള്ളി നിർബന്ധമല്ലെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ വിധി പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഉള്ളതാണ് അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിനെ ഈ വിധി ബാധിക്കില്ലെന്നും ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ വിധിയുടെ തുടർ നടപടിയായി കൂടിയാണ് അയോധ്യ കേസ് ഉടൻ പരിഗണിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർവാദത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാകും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇന്നുണ്ടാവുക ദൈനംദിന വാദം കേൾക്കണമോ കേസിനായി പ്രത്യേക സമയം ക്രമീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും കോടതി വ്യക്തത വരുത്തിയേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വാദത്തിനിടെ കോടതി നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതിയിലും കാര്യമായ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സാലറി ചലഞ്ചിൽ ശമ്പളം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം വിധിക്കെതിരെ കേരള സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുൺ മിശ്ര വിനീത് ശരൺ എന്നിവർ തുടങ്ങിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കും സാലറി ചലഞ്ചിൽ ശമ്പളം നൽകാത്തവർ വിസമ്മത പത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിബന്ധന ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു താൽപര്യമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള തുക സംഭാവന നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചത് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് പണം നൽകാൻ ജീവനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയപ്പോൾ സമാന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ മാതൃകയാക്കിയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവെന്നും അപ്പലിൽ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കെ സോമപ്രസാദ് എം പിയെയും പ്രസിഡന്റായി മുൻ എം പി എസ് അജയ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എഴുപത്തിയഞ്ചംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ദളിത് പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പാലക്കാട് നടന്ന പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചത് സമ്മേളനത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുത്തത് എഴുപത്തിയഞ്ചംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയെ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു സെക്രട്ടറിയായി കെ സോമപ്രസാദ് എം ബിയെയും പ്രസിഡന്റായി മുൻ എം ബി എസ് അജയകുമാറിനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭൂമി സംവരണം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വരും നാളുകളിൽ പി കെ എസ് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കും ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഈ എയ്ഡ് സ്കൂൾ കോളേജ് മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിൽ സംവരണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔട്ട്കം ദുരാചാരങ്ങൾ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ സവർണ ലോബി ഇവിടെ കളിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ദൈവങ്ങളെയും അമ്പലങ്ങളെയും തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിനും പട്ടികജാതിക്കാരെയും പിന്നോക്കക്കാരെയും ആകെ അണിനിരത്താനുള്ള വലിയ പ്രയത്നം പോരാട്ടം തുടർ നടത്താൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പി കെ എസ് ഏറ്റെടുക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ലക്ഷം പേർ അണിനിരന്ന ബഹുജന റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാർ ഇരുന
പാലക്കാട് കല്ലടി സ്കൂൾ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നേടിയപ്പോൾ മാർ ബേസിലിന് അമ്പത് പോയിന്റ് നേടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണം നേടിയ മാർ ബേസിലിന്റെ ആദർശ് ഗോപി തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്സിന്റെ സാന്ദ്ര സെന്റ് ജോൺസിന്റെ ചിങ്കിസ് ഖാൻ എന്നിവർ മേളയുടെ താരങ്ങളായി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മീറ്ററുകളിലാണ് ആദർശ് ഗോപി സ്വർണം നേടിയത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് എന്നിവയിൽ സാന്ദ്രയും നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് അറുനൂറ് എന്നിവയിൽ ചിങ്കിസ് ഖാനും സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ അനുഗ്രഹയും സീനിയർ ഗേൾസിൽ ആൻസി സോജനും സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി ഉഷ സ്കൂളിലെ അതുല്യ ഉദയനാണ് എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ജാവലിൻ ത്രോ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അഖിൽ ശശി ഒന്നാമതെത്തി അവസാനം നടന്ന നാല് ഗുണം നാനൂറ് മീറ്റർ പോരാട്ടത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പാലക്കാടും പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോടും ഒന്നാമതെത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സാഹിത്യകാരന്മാർ വർഗീയതയ്ക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ അന്ധകാരം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തെ കലാപത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവരെന്നും കോടിയേരി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ദേശാഭിമാനി സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ദേശാഭിമാനി സാഹിത്യ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കഥയ്ക്ക് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടും കവിതയ്ക്ക് പി രാമനും നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ എടത്തുംകരയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് സമൂഹത്തിൽ എക്കാലത്തും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടത് സാഹിത്യമാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കോടിയേരി പറഞ്ഞു എഴുത്തുകാർ ഏത് ചേരിയില്ലെന്നത് ഇന്നും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ദുരാചാരം മാറുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഇന്നത്തെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് നിന്ന് കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിജീവികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കലാപം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിന്റെ കഥ നീക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേര് കലാപത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്വാമി ശരണം സ്വാമി ശരണം വിളിച്ചാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ചത് അക്രമം ന്യായീകരിക്കാൻ നാമജപം മറയാക്കുകയാണ് തെരുവിൽ കലാപം നടത്തി കോടതി വിധി എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്നും കോടിയേരി ചോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ മുഖ്യാതിഥിയായി മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ദേശാഭിമാനി ചീഫ് എഡിറ്റർ പി രാജീവ് ജനറൽ മാനേജർ കെ ജെ തോമസ് പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചേർത്തല സ്വദേശിയെ അടിമാലി സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിടികൂടിയത് ചേർത്തല സ്വദേശിയും മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനുമായ രതീഷിനെയാണ് അടിമാലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശാന്തിക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രതീഷ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുനിയറ സ്വദേശിനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ആദ്യ വിവാഹം മറച്ചുവെച്ച് മുനിയറ സ്വദേശിനിയായ യുവതിക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി രതീഷ് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ജോലിക്കെന്ന വ്യാജേന രതീഷ് കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് മറ്റൊരു യുവതിയുമായി പരിചയത്തിലാവുകയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരുമിച്ച് താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മുനിയറ സ്വദേശിനി പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കോട്ടയത്തെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത് അടിമാലി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ശബരിമല ദർശനത്തിനു പോയ കൊല്ലം സ്വദേശി മഞ്ജുവിന് വീണ്ടും സംഘപരിവാർ ഭീഷണി പോലീസിന്റെ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചതിനുശേഷം ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും ഭീഷണി ഉണ്ടായെന്ന് മഞ്ജ